Hello students, to welcome to our channel The Physics Point and this is the good moment to discussions of the moment of inertia. The, if the physics is easy and interesting when we are considering imaginations of the day-to-day -day examples. In this lectures, we have discussed the smallest theorem, the theorem of parallel, theorem of parallel axis, theorem of parallel axis, parallel axis. The theorem of parallel axis, some conditions which is useful to discussions of the some theorem of parallel axis. Then, in order to apply the parallel axis theorem, we must have two axes which are parallel to each other. And one is uh, passing through the center of mass. Okay, please take the conditions. Only one condition will be applied here. Condition, we must have V must have two parallel two axes which are are parallel to each other parallel to each other parallel to each other and one is passing through through the center of mass that is the cm of object of our object what is the center of mass center of mass upon previous lecture we discussion killa in the 11 standard madhe asthana dekhila apun center of mass discussion killa center of mass it means the center of mass of the object of the body is the whole mass of the body is concentrated at the certain points this point is considered as center of mass of that body then taking the statement the statement of the theorem of parallel axis the moment of inertia of object of an object about the any axis what is this the moment of inertia of moment of inertia that is i o an object of any axis the moment of inertia of an object about any axis object about any axis is the sum of is the sum of moment of inertia that is i c moment of sum of moment of inertia of about the axis about the axis which are parallel which are parallel to above axis which are parallel parallel which are parallel to x uh, about axis and passing through passing through center of mass that is the cm and product of and product of mass of object object the product of mass of that object and into into square of of distance between between two parallel axes two axes the moment of inertia, ek asa moment of inertia of the object which are about the axis, which are passing through any point. Manje, it is the moment of inertia of the object I O is equal to, is equal to which are parallel to the axis, is equal to the sum of moment of inertia, that is moment of inertia that is I C. I C ka shasa dilela hai rakshat. Into sum of the moment of inertia of that body about the axis which are parallel to this above axis 
and parallel to the given axis and passing through the center of mass and the product of the mass of the body mass of the object mass of the object la apan ka mhanto caps m this is the entire mass of that object and the square of distance between two axes ya don parallel axis ahet ek center of mass matlab pass zalela hai ani ek any object ah any asha axis of rotations ahe ki je kutlahi point madun pass zalela hai ani te kasa ahe asha axis la jis सेंटर ऑफ मास म्हणून पास झाला त्याला पॅरेलल आहे आणि त्या दोन्ही मधला डिस्टन्स म्हणजे एच हा ट्रीट केला आहे आणि त्याला स्क्वेअर दिस इज आवर इक्वेशन्स व्हाट वी आर प्रूव्ड इन दिस लेक्चर्स ओके द मूवमेंट ऑफ दिस इज द स्टेटमेंट दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द पॅरेलल एक्सिस थ्योरम लेट्स प्रूव द पॅरेलल एक्सिस थ्योरम consider consider a object an object having mass caps m ek asa object ahe tyacha mass je ka ahe ti ka ahe caps m ahe then let's draw this object here this is our object and i will be taken the two axes of rotations two axes of rotation do not consider uh, exact diagram this is our one point and this is another point and this is taking m and p a to b he do axis aple axis of rotations ahe okay and this is our object this is our object and this two parallel axes and they will be joining with the help of one smallest line here of these two axis of rotations and don axis of rotation la join kelela ka manla hai apun h the distance between two parallel axes is h let's the point this is o and this point is a center of mass that is c the axis m o p the axis m o p is any axis is any axis of rotation of rotation any axis of rotation which are passing through the point o and one another axis that is acb axis acb r is passing a point which point that is point c and center of mass that is cm the second axis i have center of mass madun pass zalo nahi ani je yacha je kai moment of inertia asnar hai the axis which are passing through the center of mass that is ic ani ha o madun pass zalela ani haja surrounding je kai moment of inertia asnar hai the moment of inertia around it is i of o aplyala find out karaycha i o ye aplyala andaza alela ahe ita parant tar kay problem nasnar hai consider a smallest mass consider a small mass that is a dm consider small mass cdr a small amount of mass mass that is a dm at place or at the point d ya tikani mi kay kelele ya point la नाव पॉइंट डी अस नाव दिल नहीं हे एक जी स्मॉलेस्ट मास है त्याचा पॉइंट डी मध्य जो मास है तेल मंडल जता डी एम एंड लेट्स जॉइन टू दिस डी एम फ्रॉम दिस बोथ एक्सिस दोनों एक्सिस पास जॉइन के अपन का थोड़ा सा एक्सटेन्ड कर इतपर्यत एक्सटेन्ड कर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन के परपेंडिकुलर पॉइंट पॉइंट एन अस नाव दिल आता अपने जी डायग्राम है डायग्राम विल बी टोटली कम्प्लीटेड आता अपने का इक्वेशन पर्यत सॉल्व कराए तो अपने का श्वास बंद कराए ना देन वट इज द नाउ वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस विच आर पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास हजार एक्सिस सोबा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कराए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्टन्स एक पॉइंट है 
या पॉइंट ला मास एम आहे दिस इज होल रिजिड बॉडी आहे आणि इथं आपलं मोमेंट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे आणि हा एक मास एम वन ट्रीट केलेला आणि हा डिस्टन्स आहे आर म्हणजे आपण काय केलं समेशन एम वन टू आर अशा पद्धतीनं दोन्हीचा प्रोडक्ट घेऊन आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट केलेला आहे देन आर चा काय केलं या ठिकाणी स्क्वेअर केलेला आहे अशा पद्धतीनं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट केला म्हणजे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर रोटेटिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन देन इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ इच पार्टिकल्स विच आर प्रेझेंट ऑन द ऑब्जेक्ट अँड स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास ला आर असं नाव दिलं आणि ही जी काही डिस्टन्स आहे या ठिकाणी जर याचं जर आय ऑफ सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन दॅट इज सी विच आर पासिंग थ्रू दी पॉइंट सी देन दॅट इज ए सी डी ए सी बी या एक्सिस ऑफ रोटेशन सोबत जे काय फिरणार ऑब्जेक्ट आहे त्याचा आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा असेल आय सी फाइंड आउट करण्यासाठी दॅट इज डी एम हा आहे डी एम मास या ठिकाणी डी एम आहे देन इंटिग्रेशन ऑफ दॅट इज सी डी स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर इन टू डी एम ओके नाव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट एक्सिस विच आर पासिंग अबाउट दॅट एक्सिस विच आर पासिंग थ्रू दी पॉइंट ओ देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे दे काय असणार आहे दिस इज द इंटिग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वेअर डी ओ स्क्वेअर विच इज या ठिकाणी आपलं डी एम स्मॉलेस्ट मास आहे आणि तिथं पासून जे काही डिस्टन्स आहे या ठिकाणी आपलं पार्टिकल आहे तिथलं पासून परपेंडिक्युलर जो काही डिस्टन्स आहे तो डिस्टन्स आहे डी ओ त्याचा स्क्वेअर इन टू स्मॉलेस्ट मास डी एम इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नसणार आहे नाव हे छोटासा जो काही ट्रँगल आहे मी जर या ठिकाणी हा छोटासा जर ट्रँगल ड्रॉन केला असेल तर अशा पद्धतीने आपला छोटासा ट्रँगल त्या ठिकाणी येतो हा पॉइंट ओ आहे आणि ज्या ठिकाणी आपलं स्मॉलेस्ट मास डी एम आहे हा पॉइंट डी आहे अँड दिस इज द पॉइंट एन लेट सी दिस दिस इज अवर राईट अँगल ट्रँगल इफ वी फाइंडिंग द राईट अँगल ट्रँगल द हायपोटिनस वॅल्यू द लेंथ ऑफ हायपोटिनस देन बाय युझिंग द पायथागोरस थेरम आय विल बी युज हिअर बाय द युझिंग ऑफ पायथागोरस थेरम द स्क्वेअर ऑफ हायपोटिनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स दॅट इज डी एन स्क्वेअर ठीक आहे अशा पद्धतीने डिस्टन्स दॅट इज डी एन स्क्वेअर इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नसणार आहे देन i of o is equal to integrations of do square is equal to on square plus that is dn square into dm now this is our <coughs> whole radius ek ray ek line ahe this is a point a ahe and ha point b and this is a c the square ac square is equal to ac square is equal to ab square plus bc square into plus 2 into ab into bc asha padhatina apan ek line cha equation ya thikani lito te equation apan ya thikani apply karay that is on square on square is equal to oc square oc square is a h square plus cn square now we write here that is zero integrations of that is o n square i will be write here for before the d n square plus what is i will spread is apla put padaycha o n square cha kay asnar that is o c square o c square means h square plus 2 into o c o c is h into that is n c n c into dm plus nc square plus yada donne cha square ya thikani rahilela ahe plus nc square plus nc bracket square into dm that is ab and here bc and this is 2a in ab into bc then जर या पॉइंट पासून हा सेंटर ऑफ मास आहे या सेंटर ऑफ मास पासून जे काही सेंटर ऑफ मास पासून जे काही इक्वली स्प्रेड झालेला मास असणार आहे इक्वली स्प्रेड झालेला मास असेल देन द इंटिग्रेशन ऑफ एन सी स्क्वेअर इन टू डी एम इज मस्ट बी झिरो 
this is must be zero then what f1 what will be remaining here then we are multiply these dm with all terms sagla terms ka tar kay karaycha multiply karaycha ani ha jo last term ahe ha ka asnara cancel hoil ya thikani then the integrations of that the dm the whole terms ye ye pur ye terms kya ahe common ahe sorry this will be constant constant kay asnara common ningnar ani rahilela jo kay terms asnara hai that is let's find i0 is equal to that is integrations of dc square <coughs> integrations of kaidari chota sa problem that again that integrations of dc squares into dm that is m that again ic plus integrations of dm dm it means integrations of the smallest term is the caps m And जो h square अपुन याद करनी common कर लेला h square. This is our final equations. क्या कह लेला याद करनी पहले ना अपुन statement the statement of that the moment of inertia of a, an object which about the axis any axis passing through the any points is the sum of the moment of inertia of that axis which are parallel to the given axis and passing through the center of mass and the product of mass of that object into the square of distance between these two object these two axes this is our statement statement madhe apan kay kela thoda sa pythagoras theorem apan lahan pani use kela to pythagoras theorem ya thikani use kelela ahe ani ya doni cha je kay square cha addition hai dn square dn square plus nc square dn square plus nc square is equal to kay asnar dn square plus nc square is equal to dc square त्यामुळे डायरेक्ट हा dc स्क्वेअर प्लस dm वी डायरेक्ट या ठिकाणी यूज केलेला आहे देन dn स्क्वेअर प्लस nc स्क्वेअर अँड व्हाट विल बी रिमेनिंग अँड त्याच बरोबर या ठिकाणी जे आहे ac h स्क्वेअर दिस विल बी h स्क्वेअर टेकिंग कॉमन अँड टू dm इज अ m अँड 2h nc दिस इज मस्ट बी झिरो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम ऑफ पॅरेलल ऍक्सिस द theorem of parallel axis the moment of inertia of the object which are passing through the any axis about uh, the axis which are passing through the any point on the axis is equal to the sum of the moment of inertia of that given of uh, the axis which are passing through the center of mass and parallel to the given axis and the product of the mass of the object into the square of distance between the two parallel axes this is all about the theorem of parallel axis in the next lectures we will discuss the theorem of perpendicular axis let's thank you